ഷെയിനകത്തിന്റെ വിലക്ക് നീങ്ങുന്നു മുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഷെയിൻ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും സിനിമാ മേഖലയിൽ നടൻ ഷെയിൻ നികത്തിനുള്ള വിലക്ക് നീങ്ങുന്നു ഷെയിൻ നികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ധാരണ ആയതായി താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ അറിയിച്ചു ഷെയിനുമായുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നതായും മോഹൻലാൽ ഉല്ലാസം ചിത്രത്തിൽ ഷെയിൻ നികം ഡബ് ചെയ്യും മുടങ്ങിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും തീരുമാനം അടുത്ത ദിവസം നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയെ അറിയിക്കുമെന്നും മോഹൻലാൽ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന അമ്മയുടെ നിർണായക എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ പോലീസുകാരൻ വിൻസന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് എന്ന സംഘടനയിൽ ഉള്ളവരെന്ന് സൂചന അല്ലുമ നിരോധിത സംഘടനയിലുള്ളവർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഇത് സംഘടനയിലെ മൂന്ന് പേരെ തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് എ എസ് സിയുടെ കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം അതേസമയം കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുമതല ഡി ഐ ജി അനൂപ് കുരുവിള ജോണിന് നൽകി കേരളത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഏകോപന ചുമതലയാണ് ഡി ഐ ജിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമായ കളിയിക്കാവിള സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ വിൽസണിനെയാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കൊലപ്പെടുത്തിയത് പ്രതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നെന്ന സംശയത്തിൽ കേരള പോലീസും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്തിയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുകയായിരുന്ന വിൽസൺ റോഡിലൂടെ നടന്നുവന്ന സംഘം വേടി ഉതിർക്കുകയായിരുന്നു വിൽസണിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനകം മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാർ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയവുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷഭരിതമായതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നാളെ തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി അമിത് ഖേഗ് വ്യക്തമാക്കി ജെ എൻ യു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ജഗദീഷ് കുമാറിനെ മാറ്റണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമാകാഞ്ഞതോടെയാണ് ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു വൻ പോലീസ് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി മാർച്ച് തടഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരെ ലാത്തി വീശി റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതി ഗുണ്ടകളാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞു പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ അല്ലാത്തവർ പെൺകുട്ടികളെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു വി സി രാജിവയ്ക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് ഉറച്ചു തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നാളെ ട്രയൽ റൺ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്ഫോടന ദിനത്തിലെ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുമിച്ചുള്ള ട്രയൽ റൺ നാളെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രദേശവാസികളെ ഒഴിപ്പിച്ചു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസും സംഘവും ഫ്ളാറ്റും പരിസരവും സന്ദർശിച്ചു നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിലെത്തി നിർദ്ദേശം നൽകി ഒഴിപ്പിക്കൽ മേഖലകളിൽ കൊടികളും സ്ഥാപിച്ചു ഓരോ ഫ്ളാറ്റിനോടും ചേർന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നാണ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നടക്കുക സ്ഫോടന ദിവസം ചുമതലയിലുള്ള മുഴുവൻ സന്നാഹങ്ങളും അണിനിർത്തിക്കൊണ്ടാവും നാളെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പരിസരത്തും ട്രയൽ റൺ സുരക്ഷാ അലാറം അടക്കം മരടിൽ മുഴങ്ങും അവസാന വട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഐ ജി നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി അതിനിടെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി എട്ട് കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള അൻപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുക നൽകുക ഉടൻ തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കമുദി പ്രാൻ ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചിന് കമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് കാണാം ശ